À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn ra cơ bản của Lockstar đi xe mình là Việt Ở bài hôm nay mình giới thiệu cho các bạn hai khái niệm đấy là Arelis và Vector trong Java Thế thì uh, hai khái niệm này là nó nằm trong một khái niệm lớn hơn của Java đấy là Collection Thế thì Collection trong Java là gì? Thì về cơ bản thì Collection chính là tập hợp của những cái object Những object khác nhau và chúng ta dùng nó để truy cập vào theo tuần tự hoặc không tuần tự ở đây mình có một cái bảng những thông tin tổng hợp liên quan đến các collection thì như các bạn thấy thì collection nó có mấy loại sau đây đây là có map có set có list có queues ngoài ra có cái hai utilities collections và arrays thì những cái này để chính là danh sách thì về các class thì nó có tổng hợp tất cả là mình theo mình nhớ là 13 cái 11 đây 11 thế thì uh, nó có các, nó có tính chất gọi là order hoặc là sort tức là có thể sắp xếp hoặc là có thể theo thứ tự hay không thì đấy là những cái bảng tổng hợp ở đây thì các bạn xem ví dụ chúng ta tìm hiểu hôm nay là về ArrayList thì nó thuộc loại list ở đây vector list đây và theo theo thứ tự à, được sắp xếp là theo index đưa mình sẽ chúng ta sẽ truy cập nó theo index à, tiếp đến là không thể sắp xếp được hoặc là ví dụ như là bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu về map chẳng hạn thì ví dụ như là hash map thì là không có thứ tự không sắp xếp được Uh, headset headset đây thì cũng không sắp xếp được và không 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 tha thứ tự được thì có hai cái loại đặc biệt là chi map và chi set thì có thể sắp xếp được đây là sorted đây thì các bạn uh, mình thì hướng dẫn một số loại ở trong này một số loại phổ biến còn những loại khác các bạn tự tìm hiểu thì ở bài hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu tập trung tìm hiểu vào cái array list và vector Ở đây mình đã tạo một sẵn một cái class uh, unit 48 thì uh, mình sẽ viết cái hàm phương thức main uh, phương thức main ở đây thì chúng ta khai báo một cái array list array list là một cái thành phần không phải thuộc gói java lang mà nó thuộc vào cái java utin l bằng new array list thì vì thế mà khi chúng ta khai báo như này mà thì, thì nó sẽ báo lỗi vì chúng ta thiếu lệnh import đây các bạn sẽ thấy lệnh import ở đây tức là nó nằm trong gói java utin array list Uh, thì bây giờ bản thân cái thằng a, a, a l này arilis này thì nó là một thằng rỗng chả có gì bên trong thì để thêm phần tử thì chúng ta dùng cái lệnh phương thức của nó là s dụ như là chúng ta s một cái string ví dụ như này string như này s tiếp chấm s uh, new string Hôm trước mình quên giới thiệu cho các bạn về cái cách tạo ra một string mới thì có hai cách một là chúng ta khai báo thẳng như này và hai là chúng ta dùng lệnh new string như một new một object thì để có hai cách về uh, sử dụng string uh, chúng ta có thể add các loại uh, đối tượng khác nhau ví dụ như là new integer ví dụ như là năm hoặc là al chấm new long ví dụ như là 10 ví dụ thế thì đây chúng ta có các phần tử khác nhau của cái thằng này thế thì ở đây khi chúng ta uh, khi chúng ta ép các phần tử như này rồi thì làm sao chúng ta duyệt thì để duyệt cái phần tử thì chúng ta sử dụng cái chấm get uh, đây get index đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả về phần tử trả về phần tử được uh, uh, theo cái index đã được 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 uh, chỉ rõ trong cái phượng cái, cái tham số truyền vào Thế thì ví dụ như bây giờ chúng ta làm cái việc là in ra thôi Ví dụ như al.get index 1 chẳng hạn Thì nó ra cái gì Ví dụ như đây các bạn sẽ thấy uh, Nó sẽ in ra cái sâu start in share Thì tương tự như cái string và array Thì cái index bắt đầu của một cái array list Cũng là bắt đầu từ vị trí 0 Vì thế mà ducky là 0 Và start in share là 1 Thế ra vị trí số 1 Hoặc là ví dụ như là chúng ta in ra cái vị trí số 3 thì nó sẽ in ra cái vị cái thằng long kia là 10 đây là vị trí thì cái cách chúng ta sử dụng cái array list là như thế này à, ngoài ra thì uh, chúng ta có một số cái phương thức ví dụ như là al chấm remove thì cái này tương tự với lại uh, như này thì lúc này mà chúng ta truy cập vào cái thằng này thì nó sẽ sinh ra lỗi đúng không bởi vì chúng ta đã remove nó đi rồi thì đây các bạn sẽ thấy là index out of bound exception thì đấy là một cái lỗi thường gặp và lỗi này là lỗi runtime thì các bạn chú ý thì khi chúng ta đã remove thì phải cẩn thận những cái này 
hoặc là ví dụ như này ghét à, lúc này chúng ta ghét à, 2 chẳng hạn thì nó sẽ trả về giá trị đúng là trả về giá trị của integer là 5 đây thì các bạn sẽ thấy đấy là cái lệnh remove à, tiếp đến al chấm có một cái lệnh mà các bạn à, sẽ có thể cái sai sử dụng đấy là to array tức là mình chuyển đổi về nó là một mảng array một nào array của object thế thì chúng ta khai báo một cái object object như này à, array chẳng hạn như này bằng al chấm to array thì nó sẽ trả về một cái list à, một cái array của object tức là nó sẽ trả về cái array object này chúng ta sao chấm array chấm lang như này thì nó sẽ trả về giá trị là ba đây từ cái lang là ba Uh, ngoài ra cái bản thân cái thằng AL này cũng cho phép lấy cái, cái size của nó Tức là ở đây chúng ta AL thì nó không uh, không dùng cái hàm lang mà dùng hàm size Đây Cái tham số size thì nó cũng trả về cái lang Đây là trả về hai cái giá trị Thì thông thường để truy cập vào phần tử của của array thì chúng ta sẽ làm như thế này uh, AL chấm size Như này chúng ta sao r à, nhầm nhầm al chấm get y như thế này thì nó sẽ in ra các phần tử khác nhau của nó thì các bạn sẽ thấy ở đây là tức là chúng ta thấy tương tự như array à, array và list thì à, array và string thì chúng ta luôn luôn có cái dấu nhỏ hơn nhưng không có bằng nếu bằng thì nó sẽ sinh ra cái ngoại lệ như lúc nãy chúng ta vừa thấy thì lúc này chúng ta chạy thì nó sẽ duyệt hết các phần tử một cách nữa một lần nữa đặt key study and share và năm thì đây là cái khi chúng ta duyệt phần tử thì đây là cách chúng ta làm à, ngoài ra nó có một phần tử à, nó có một cái cái lệnh nữa là iterator thì cái cái này cũng rất hay sử dụng thì ở cái phần iterator thì mình hướng dẫn thêm cho các bạn ở phần này à, như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về arraylist thì bây giờ mình sẽ bước sang làm một vector vector thì tương tự như thế vector à, vector bằng new vector như này thì cái thằng bản thân thằng vector nó cũng nằm trong thằng uh, udin thì bây giờ chúng ta lại import thì nó sẽ sinh ra ở đây là hai cái import ở đây thì các bạn sẽ thấy đúng không xong rồi thì lúc này chúng ta sẽ làm vector chấm thì nó hầu như arraylist và và vector thì nó có lệnh giống hệt nhau thì tương tự như các thao tác như với vector à, với với arraylist thì hoàn toàn giống uh, thực ra giữa vector và arraylist thì sự khác nhau của nó rất nhỏ đấy là hình như một cái là về à, liên cũng như tương tự như thằng kia thằng string buffer string builder và string buffer thì một cái là được buffer một cái là không buffer thì mình không nhớ rõ thì mình sẽ check lại cái này và trả lời các bạn sau thì giữa hai cái vector và arraylist thì các bạn thoải mái lựa chọn tùy chọn cho mình nó không phân biệt à, nó không có sự khác nhau là mấy thì các bạn à, mình nghĩ là cái này thì có thể uh, các bạn uh, tự uh, tự tự cốt tự 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 thực hành để để chúng ta hiểu thì bài hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây hy vọng các bạn đã hiểu thêm về arraylist và vector trong java cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi